வணக்கம் நேயர்களே மக்களின் குரல் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் இந்த நான்கு மாதங்களில் மட்டும் பதினைந்து கர்ப்பிணிகள் வந்து உயிரிழந்திருக்காங்க அதுக்கு காரணம் கெட்டு போன இல்லைனா அசுத்தமான ரத்தம் வந்து அவங்களுக்கு ஏற்றப்பட்டிருக்கு இதை வந்து நான் கொலைன்னு தான் வந்து நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு தவறு செய்யும் போது அதனால் ஏற்படுற பிழைய வேணால் நம்ம தவறுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் இது வந்து ஒரு அரசாங்கத்தோட அலட்சியத்தினால ஒன்று இல்லை ரெண்டு இல்லை பதினைந்து உயிர்கள் வந்து காவு வாங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இது வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயமாக பூதாகரமாக வெடிச்சிட்ருக்கு இது தொடர்பான உங்களுடைய கருத்துக்களை திரையில் தெரிகிற எண்களுக்கு தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்மளுடைய மக்களின் குரல் நிகழ்ச்சிக்கு இது தொடர்பாக பேசுகிறதுக்காக டாக்டர் சாந்தி அவர்கள் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்தவர் அவர் வந்திருக்காங்க அவங்கள நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கலாம் வணக்கம் மேம் மேம் இப்போ இந்த தமிழ்நாடு ஸ்டேட் பிளட் பாலிசி அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா ஸோ அது தொடர்பான உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச் மாதம் ஒம்போதாம் தேதி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அரசு மட்டும் தம தமிழகத்துக்கு மட்டுமே ஆன ஒரு பாலிசி வந்து வெளியிட்டாங்க அது வரவேற்கத்தக்க விஷயம் அது ஒரு டிராஃப்ட் அது ஒரு டிராஃப்ட் லெவலே இருக்கு தவிர அது இன்னும் ஃபைனல் ஆகலை ஆனால் வந்து அதில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி என்னென்ன குறைபாடுகள் இருக்கின்றது ஒரு பாதுகாப்பான இரத்தத்தை செலுத்த வேண்டியது அரசோட கடமை அரசு மருத்துவமனைகளில் அதை செ அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியது பேஷண்ட்டுக்கு வந்து டு ரிசீவ் சேஃப் பிளட் அப்படிங்கிறது என்னுடைய உரிமை மாதிரி இருக்குது அதை செய்வதற்கு என்னென்ன தேவைப்படுகிறது என்பதை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி அதை தான் வந்து அதில் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன குறைபாடுகள் இருக்குது அதை என்னென்ன சரி பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த குறைபாடுகளில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு மாநிலத்துக்கும் இன்னொரு மாநிலத்துக்கும் நடுவில் வந்துட்டு ஒரு கோஆர்டினேஷன் ஒரு இணைவு இல்லை ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் பூபூகம்பம் நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் நடக்கும் பொழுது பேரிடர் காலங்களில் ஒரு மாநிலத்துக்கும் இன்னொரு மாநிலத்துக்கும் நடுவில் ஒரு கோஆர்டினேஷன் தேவைப்படும் நமக்கும் அந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் தேவைப்பட்டு வந்திருக்கு அந்த மாதிரி பண்ணும் பொழுது அது ஒரு தகவல் இன்னொரு தகவல் என்னென்னா தமிழ்நாட்டுக்குள் ஒரு மாவட்டத்துக்கும் இன்னொரு மாவட்டத்துக்கும் நடுவிலேயே ஒரு கோஆர்டினேஷன் சரியாக இல்லை போதுமான அளவு இல்லை இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு அங்கே தெரியல அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு இங்கே தெரியல எண்பது போன்ற தகவல்கள் தமிழக அரசுடைய அந்த பதிவிலேயே இருக்குது இதில் என்ன தெரியுதுன்னா இப்போ நடந்த சம்பவங்கள் ஒரு பதினைந்து கர்ப்பிணி பெண்கள் இறந்திருக்கிறார்கள் என்பதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது என்றால் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் டிராஃப்ட் பாலிசி போட்டாங்களே ஒழிய இதெல்லாம் பிரச்சனைகள் என்று பேசினார்களே ஒழிய இந்த அரசு அந்த பிரச்சனைகளை அந்த தவறுகளை அந்த குறைபாடுகளை சரி செய்ய எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்பதுதான் நமக்கு தெரிகிறது ஒரு உயிரா ரெண்டு உயிராங்க ஒரு பெண் அதுவும் கர்ப்பிணி பெண் இந்த தமிழ்நாட்டில் ஒரு அரசு மருத்துவமனையில் சென்று ஒரு பாதுகாப்பான ரத்தம் ஏற்றுக்கொள்ள கூட முடியாத ஒரு நிலை அந்த இரத்தத்தை பாதுகாப்பாக ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கு ஏற்ற ஏற்றக்கூட முடியாத நிலையில் ஒரு அரசு இந்த ஆளுகின்ற அரசு இருக்கின்றது என்றால் இந்த அரசோட நிலைமை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறது ரொம்ப வெக்கப்படுற மாதிரி இருக்குது வேதனைப்படுகின்ற மாதிரி இருக்கிறது இந்த சம்பவங்கள் அதிர்ச்சியை ஊட்டுகிறது மக்களுக்கு அரசு மருத்துவமனைக்கு போகணுனாலே ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் டாக்டர் இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து போதுமான அளவுக்கு பிளட் பேங்க்ஸ் இருக்கா அங்கே வந்து இந்த மாதிரியான தவறுகள் வந்து எந்த இடத்துல நடந்திருக்கும் ஆ ரத்த வங்கிகளோட எண்ணிக்கைன்னு பார்த்தா இரநூத்தி அறுபத்தி ஐந்து அளவுக்கு இருக்கிறது அது வந்து நே தே நேஷ்னல் ஆவரேஜ் என்கின்ற தேசிய சராசரியை விட அதிகமாகவே இருக்கின்றது அது சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம்தான் ஆனால் அதிகப்படியான இரத்த வங்கிகள் ஒரு எட்டு மாவட்டங்களிலேயே குவிந்திருக்கின்றன முக்கியமான மிகப்பெரிய சென்னை அந்த மாதிரி சுற்றி இருக்கிற எட்டு மாவட்டங்களிலேயே குவிந்திருக்கின்றன இது ஒரு விஷயம் இது இல்லாமல் தமிழகத்தில் ஒரு வருடத்துக்கு எட்டு புள்ளி ஐந்து லட்சம் யூனிட் வந்துட்டு டோன டோனர் கிட்டேந்து வந்து சேகரிக்கின்றார்கள் அதுலேயும் பெரும்பாலான விஷயம் பெரும்பாலானது வந்து இந்த மாதிரியான பெரிய மாவட்டங்களில் தான் இருக்கின்றது அல்லது நகை மெட்ரோஸ் இருக்கிற மாவட்டங்கள் தான் இருக்கிறது ஒழிய நம்ம இப்போ பேச போகின்ற கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி நீலகிரி அரியலூர் போன்ற பிற்படுத்தப்பட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து போதுமான அளவு ரத்தம் சேகரிக்கப்படவில்லை இதெல்லாம் வந்து ஒரு டிஸ்பாரிட்டி ஒரு இனீக்வாலிட்டி ஒரு சமமின்மை வந்து இருக்கிறது இதையும் வந்து அரசு உற்று அரசு வந்து கவனத்தில் கொண்டு அது ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிற மாதிரி ரத்த வங்கிகளோட எண்ணிக்கை மாத்திரம் வந்து தேசிய சராசரியை விட அதிகமாக இருந்தால் போதாது அது எல்லா மாவட்டங்களிலும் பரவி இருக்க வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா பிளட்டு எங்கே தேவைப்படுதோ அது உடனே அங்கே போய் கொடுக்கணும் கிடைக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் அது பரவலாக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அது வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து
லைசன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க பிளட்டை பொறுத்த வரைக்கும் லைசன்ஸும் இல்லாமல் வந்து ரத்த வங்கி நடத்தவே முடியாது அந்த மாதிரி அரசு சொல்லியிருக்கிறதே ஒரு ஐநூற்றி பத்தொம்பது அளவுக்கு பிளட் ஸ்டோரேஜ் சென்டர் அங்கே வந்து ப்ளீட்லாம் பண்ண மாட்டாங்க ஜஸ்ட் வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரியான இருக்கும் பொழுது அதுலேயும் வந்துட்டு நிறைய ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் தான் செயல்படுகிறது அரசுலேயும் இருக்குது தனியார்லேயும் இருக்கிறது இந்த இடத்துல வந்துட்டு வெறும் ஒன்லி ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம் தான் இருக்குது சாதாரணமாக நம்ம வந்து ரத்தத்தை வந்து ஒருத்தங்க வந்து கொடுப்பாங்க கொடுப்பார் அந்த டோனருங்கிறவர் வந்து வாலண்டரியாக வரணும் எந்த விதமான பணத்தை வாங்கிட்டு பணத்துக்காக வந்துட்டு ரத்தம் கொடுக்கக்கூடாது என்ற நடைமுறை தான் இப்போ இருக்குது அப்போல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் சினிமாவில் வந்து ஒரு ஹீரோ போவார் உடனே போயிட்டு காசு வாங்கிப்பார் பிளட்டு கொடுப்பார் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டோனர் அந்த மாதிரியான நடைமுறைகள் இப்பொழுது கிடையாது அது அரசு வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ வந்து வாலண்டரியாக தன்னார்வ தொண்டு தன்னார்வமாக வந்து ரத்த கொடையாளியை தான் நம்ம இது பண்ணுறோம் அவர் வந்து ரத்தம் கொடுத்ததுன்னா அதை பாதுகாக்கிறதுல தான் முக்கியமாக இருக்குது அதுக்கான ப்ரிசர்வேட்டிவ் போட்டு அது வந்து க டூ டு சிக்ஸ் டிகிரி சென்டிகிரேடில் அதை வச்சு பாதுகாத்து அதுக்கு என்னென்ன வந்துட்டு ப்ரிசர்வேட்டிவ் போடணுமோ அதை போட்டு அதை பாதுகாக்க வேண்டிய முறையில் நம்ம வந்து பண்ணணும் அந்த கொடையாளிக்கு என்னென்ன டெஸ்ட்டு செய்யணுமோ அதெல்லாம் வந்து பரிசோதனைகள் செய்யணும் அந்த கொடையாளிக்கு ஏதான ஜுரம் இருக்கிறதா இல்லை அவர் சாராய மருந்து விட்டு வந்திருக்கிறாரா அவருக்கு போதுமான அளவு வந்துட்டு ஹீமோகுளோபின் இருக்கலாம் டெஸ்ட் பண்ணி அவருக்கு என்னென்ன நோய் இருக்கிறது என்பதை பார்த்து மஞ்சக்காமாலை பிசி ஹெச்ஐவி போன்ற நோய் கிருமிகள் தொற்றுலாம் இருக்கா என்பதையெல்லாம் பார்த்து அதெல்லாம் ப்ரீ டோனர் கவுன்சிலிங்கிற மாதிரி அவங்கள்ட்ட பேசி அவங்க ஏதாவது ஹை ரிஸ்க் குரூப்பில் பால்வினை நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளவர்களாக எல்லாம் பார்த்து தான் நம்ம வந்து எடுத்து இது பண்ணணும் எடுத்த ரத்தத்தை பாதுகா அந்த டெஸ்டெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு பாதுகாப்பான முறையில் சரியான டெம்பரேச்சர் டூ டு சிக்ஸ் டிகிரி சென்டிகிரேடில் வைக்கணும்னா வைக்கணும் அதுக்கு வந்து ரெஃப்ரிஜிரேஷன் ஒர்க் பண்ணணும் இப்போ நம்ம பேசின அந்த பாலிசியில் அந்த ரெஃப்ரிஜிரேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு அது மாதிரி வரக்கூடாது டெம்பரேச்சர் கோல்டு செயின் மெயின்டைன் ஆக வேண்டும் என்று போட்டிருக்கு இன்னைக்கு வந்து பேப்பர் நியூஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த டெம்பரேச்சர் சரியாக மெயின்டைன் ஆகலை ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகலைன்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருக்குது அது கூட பண்ணாமல் எப்படி இது பண்ண நமக்கே தெரியும் பிளட் பேங்க்னால் அது வந்து நல்ல டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த மாதிரியான நேரங்களில் வந்து டெம்பரேச்சர் குறை தான் அலாம் வரைக்கும் பெரிய பெரிய மருத்துவமனையில் அந்த ஆஸ்பத்திரியில் இருக்க எல்லாருக்கும் கேட்குற மாதிரி அலாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி செக் அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்குது அப்படிலாம் இருக்கும் பொழுது அதெல்லாம் சரியாக நடைமுடித்து பட நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை என்பதை கேட்கும் பொழுது என்பதை அறியும் பொழுது ஒரு பாதுகாப்பற்ற ஒரு இலத்தத்தை ஏற்றி இத்தனை பெண்களை நாம் இறந்தோம் என்று கேட்போம் மிகவும் அதிர்ச்சியாக ஏற்படுகிறது ஒரு அதிர்ச்சி போய் அது இன்னும் மறையக்கூட இல்லை இப்போ நம்ம சாத்தூர் சம்பவம் உங்களுக்கு தெரியும் ஹெச்ஐவி தொற்று இருக்கிற ஒரு ரத்தத்தை ஏற்று அந்த பெண்ணுக்கு வந்துட்டு ஹெச்ஐவி நோய் ஏற்பட்டது அந்த அம்மா வந்து உயிரோடு இருக்காங்க இந்த சம்பவங்களில் பதினைந்து பேர் உயிரே போயிடுச்சு இதுக்கு மேலே நம்ம அழுதாலும் புலம்பினாலும் அந்த உயிர்கள் வரப்போவது இல்லை ஆக இந்த அரசுடைய ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்த பிறகு அதுவும் இரத்த வங்கி சம்பந்தமான ஒரு பிரச்சனை நடந்த பிறகு கூட இந்த அரசு தனது குறைபாடுகளை சரி செய்து கொள்ளவில்லை என்றால் இந்த அரசு நீடிப்பதில் அர்த்தமே இல்லை என்பதுதான் எனது கருத்து இப்ப நீங்க பேசும்போது ஒரு விஷயம் குறிப்பிட்டு இருந்தீங்க பொதுவா ரத்தத்தை வந்து ரெண்டுல இருந்து ஆறு டிகிரியில தான் வந்து சேமித்து வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இப்ப அதற்கான உள்கட்டமைப்பு வசதி அப்படின்றது அரசு மருத்துவமனைகள்ல எப்படி இருக்கு ஏன்னா இப்போ இந்த இறந்து போன பதினைந்து பேருடைய அந்த இது ஹிஸ்டரி எடுத்து பார்க்கும்போது ரத்தத்தை வந்து அவங்க முறையா பாதுகாக்கல அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து குறிப்பிட்டு இருந்தாங்க இது வந்து உள்கட்டமைப்பு அப்படின்றது எப்படி இருக்கு இந்த ரத்தத்தை சேமிக்கிறதுல உள்கட்டமைப்பு வந்துட்டு குறைவாக இருக்கிறது என்பதுதான் எவிடன்ஸ் இது நமக்கு தெரியுது நமக்கு வந்து அங்க போய் ஒன்னா இங்க உட்காந்துட்டே நம்ம சொல்லலாம் பதினஞ்சு பேர் இருந்திருக்காங்க அதுவும் வந்துட்டு ஒரு பெரிய கமிட்டி இது பண்ணி அதெல்லாம் பத்திரிகையில வந்துச்சு வேறு காரணங்களால் இந்த தாய்மார்கள் இறக்கவில்லை இந்த லைஸ்டு பிளட் என்ற கெட்டுப்போன ரத்தத்தை ஏற்றினதனால் மட்டுமே இந்த தாய்மார்கள் இறந்திருக்கிறார்கள் என்பது ஆய்வு அறிக்கையின் மூலம் வந்திருக்கிறது என்று பத்திரிகைகள் மூலமாக நாம் அறிகிறோம் அப்பனா என்ன அர்த்தம் உள்கட்டமைப்பு சரியாக இல்லை சிஸ்டம் ஃபெயிலியர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லை இப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன அடிப்படை கட்டமைப்புனா என்ன அப்படின்னா வெறும் வந்துட்டு ஒரு பில்டிங் ஒரு ரூம் மொத்தம் கிடையாது அந்த ரூம்ல ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் என்கின்ற குளி சாதன பெட்டி வேணும் அந்த டெம்பரேச்சர் வேணும் அந்த டெம்பரேச்சர் தொடர்ந்து மெயின்டைன் ஆகிட்டு வரணும் திடீர்னு பவர் ஃபெயிலியர்னா அதுக்கு என்ன ஒரு பேக்கப் மெக்கானிசம் அப்படி வேற ஏதாவது நடந்ததுன்னா அதுக்கு அலாம் மெக்கானிசம
அந்த இடங்களை அதிகப்படுத்தி இருக்க வேண்டும் அதுவும் பண்ணலை அல்லது டிசிபி என்ற வேறு சில படிப்பு அளிக்கின்றன எம்டி பெத்தாலஜி அந்த மாதிரியான மருத்துவர்கள் அந்த துறையில் வந்துட்டு நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவர்களை பிளட் பேங்க்கில் போடுறாங்க இதை இதை வந்து கட்டாயமாக அவங்க உறுதிப்படுத்தி இருக்க வேண்டும் அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு கண் மருத்துவரோ இல்லை பொது அறுவை சிகிச்சை மருத்துவரோ நீங்கள் கொஞ்சம் அடிஷ்னல் இன்சார்ஜாக இதை பார்த்துக்காங்க என்கின்ற போக்கு இருக்கிறது இதுதான் தொடர்ந்து பல அரசு மருத்துவமனைகளில் இருக்கிற ரத்த வங்கியில் நடைபெறுகின்றது இது அரசுடைய அலட்சியத்தன்மையை காட்டுகிறது உங்களுக்கே தெரியும் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் என்கின்ற சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை பண்ணும் பொழுது அது எவ்வளவு செலவாகுது அதுக்கு கம்பேட்டபிலிட்டி இருக்கணும் அது ரிஜெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு மருந்து இது பண்ணணும் என்று பல இது சாதாரணமாக பொதுமக்களுக்கே இதெல்லாம் தெரியும் அது போலவே ஒரு மனிதனிடமிருந்து இன்னொரு மனிதனுக்கு எடுக்கின்ற ஒரு குருதி மாற்று இந்த பிளட் டிரான்ஸ்மிஷன் என்பதும் டிஷ்யூ டிரான்ஸ்பிளான்ட் என்கின்ற முக்கியமான ஒரு டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனுங்கிற மாதிரியாக தான் இதுவும் ஒரு சிறுநீரகத்தை மாற்றி வைக்கிறதுக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் இதுக்கும் கொடுக்கணும் அதுக்கு படித்த மருத்துவர்கள் அங்கே வைக்கணும் அது அந்த அளவுக்கு போதுமான மருத்துவர்கள் தகுதி பெற்ற மருத்துவர்கள் இரத்த வங்கியில் இல்லை என்றால் ஒரு ஆறு மாதம் ட்ரைனிங் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அதெல்லாம் செஞ்சு வச்சுருக்கணும் அப்படி இல்லாமல் ஒரு அடிஷ்னல் இன்சார்ஜாக இருக்கும்போது நான் வேறு ஒரு வேலை பார்க்க வருவேன் அதுக்கான பிளட் பேங்க்குக்கு டாக்டர் இல்லை நீங்கள் அடிஷ்னலாக அதை பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லும் பொழுது என்னுடைய கவனம் என்னுடைய மெயினான ஒர்க்கில் தான் இருக்கும் நான் போ சைன் போட்டுட்டு போயிடுவேன் எனக்கு அதில் இருக்கிற அப்டேஷன் அதில் நிகழ்ந்து வருகின்ற புதிய தகவல்கள் புதிய தொழில்நுட்ப விஷயங்கள் அந்த மருத்துவ அதிகாரிக்கு தெரிந்திருப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை இதை அரசே தனது அறிக்கையில் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றது நிறைய மருத்துவர்களுக்கு அப்டேஷன் இல்லை அப்டேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஸோ மருத்துவர்கள் வந்துட்டு ட்ரெயின்டாக இருக்கணும் அந்த ட்ரெயினிங் கொடுத்த மருத்துவர்களை அந்த இரத்த வங்கியில் பணி அமர்த்தாதது யாருடைய தவறு மரு தவறுகிடையாது <laughs> பண்ணலாம்ரு <laughs> மூன்றே மூன்று கருத்துக்களை மட்டும் சுருக்கமா பதிவு பண்ணிடுறேன் மேடம் ஏன் என்று கேட்பதற்கு ஆள் இல்லை என்பதாலே தானென்றக அகங்காரம் தலைவிரித்து ஆடுகிறது ஊனுருக ஏழைகளின் உள்ளம் எல்லாம் புண்ணாக உயிரோடு கொள்பவர்களை காலம் உயர்வாய் மதிக்கிறீங்க இப்ப நமது மக்களின் குரல் நிகழ்ச்சியில சென்ற வாரம் கூட டாக்டர் ரவீந்திரநாத் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்க பொழுது நான் அன்றே பதிவு செய்தேன் அன்னைக்கு சிஎம் வந்து சேலத்துல புரோகிராம் இருந்தார் அப்ப என்ன பதிவு பண்ணுங்க சேலத்துல இருக்கிற சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் இப்ப கூட நம்ம நிறுவனம் கொண்டு போய் பாருங்க அங்க நடக்கக்கூடிய அவலங்கள் ஆட்சிகள் எல்லாமே ரொம்ப கோரமா இருக்குது பக்கத்துல மற்ற ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் எல்லாம் எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையும் தமிழ்நாட்டில் இருக்குதா என்னன்னு வெரிஃபை பண்ணணும் ஏற்கனவே பல தடவை இந்த ஊடகங்களை டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அந்த ஐஏஎஸ் அவர் கிட்டத்தட்ட ஆறு வருடங்களாக இந்த துறையில இருக்கிறார் நான் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக அனைத்து ஊடகங்களுமே பதிவு பண்ணிட்டு வர எதுக்காக அவர் தொடர்ந்து அதே துறையில இருக்கிறாரு அவர் ஏன் மாத்தல இப்ப எலெக்ஷன் வந்ததுனால தான் அவர் மாத்திருக்காங்க இதுல நான் வந்து முதல்ல கவனத்துக்கு கொண்டு போறது என்னன்னா மதுரையில ஒரு இப்ப ஒரு தீர்ப்பு வந்ததுங்க ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஓய்வு பெற்ற ஒரு அதிகாரி கூட அஞ்சு ஆண்டு ஜெயில் கொடுத்துட்டாங்க நான் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் ராதாகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ் அவர்கள் தான் இதற்கு முதல் குற்றவாளி அதற்கு அப்புறம் தான் அந்த சம்பந்தப்பட்ட துறையினுடைய அமைச்சர் மற்ற அந்த டீனுங்க அவங்க அனைவரையும் உடனடியாக இன்று இரவுக்குள்ள கைது பண்ணி உடனடியாக அரெஸ்ட் பண்ணி சிபிஐ கிட்ட கொண்டு போய் சப்மிட் பண்ணுங்க இதுல மிகப்பெரிய ஊழல் கிட்டத்தட்ட பல்லாயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் ஆறு ஆண்டுகளாக அரசு மருத்துவமனையில பொருட்கள் வாங்கியதுல கிட்டத்தட்ட அத்தனை தொடர்புகளை நாங்க கோப்பா தயார் பண்ணி வச்சிருக்கிறோங்க இதெல்லாம் வந்து விரைவில் வெளியிடுவோங்கிறத நான் இந்த எச்சரிக்கை சொல்றேன் ரொம்ப நன்றி அவங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ண மைக்கு இன்னொரு நேர் இணைப்புல இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் இது மக்களின் குரல் யார் இங்கிறது பேசுறது ஹலோ வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க உங்களுடைய கருத்து என்னம்மா ஹலோ வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க இங்க இருந்து பேசுறீங்க உங்களுடைய கருத்து என்ன இல்ல இல்ல நான் வந்து அம்பத்தூர் புதூர்ல இருந்து பேசுறேன் சென்னையில இருந்து தான் பேசுறேன் ம் சொல்லுங்க சார் உங்களுடைய கருத்து என்ன இல்ல இல்ல இந்த செய்திகள் எல்லாம் பாக்கும்போது எப்படி என்ன தோணுது அப்படினா ஹலோ சொல்லுங்க சார் அட கெட்டு போ அட இந்த ரத்தம் கெட்டு போச்சு அப்படிங்க வந்து எங்க ரத்தம் எல்லாம் கொதிக்குது இனிமேல் எல்லாம் வந்து அதாவது அரசு மருத்துவனைக்கு போணுமா ஹலோ ஆ சொல்லுங்க சார் 
அரசு மருத்துவமனைக்கு போகணுமா இல்ல வந்து கெட்டு போனது ரத்தம் தானா இல்ல கெட்டு போனது அரசாங்கமா அப்படின்னு வந்து மிகப்பெரிய கேள்வி வந்து மனசுக்குள்ள இருக்கு அதனால வந்து ஒன்னும் சொல்றதுக்கு இல்ல ரத்தம் கொதிக்குது ரொம்ப நன்றி அவங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ண மைக்கு இன்னொரு நேர் இணைப்புல இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் அது மக்களின் குரல் யாரங்க இருந்து பேசுறது வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க மகேந்திரன் தஞ்சாவூர்ல இருந்து பேசுறேன் உங்களுடைய கருத்து என்ன சார் இது இந்த இதுக்கு வந்து காரணம் முழுக்க முழுக்க அரசாங்கம் தான் திட்டமிட்டு அரசு மருத்துவமனையோட செயல்திறனை குறைச்சிட்டு மக்களை வந்து தனியார் மருத்துவமனைக்கு அரசாங்க மருத்துவமனைனா தரம் இல்ல காசு கொடுத்து எப்படி பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கிறோமோ அது மாதிரி நம்ம உயிர் வேணும்னா அரசு தனியார் மருத்துவமனைக்கு போனாதான் நம்ம உயிரை காப்பாத்திக்க முடியும் அப்படிங்கிற வகையில அரசாங்கமே திட்டமிட்டு செய்யணுங்க இது எதுக்கு இதோட காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தண்டனை கொடுக்கறதா இது கொடுக்கறதான்னு பார்த்தோம்னா இந்த சிஸ்டம் இருக்குல்ல தனியார் மையம் தாராள மையம் சிஸ்டத்தை அடிச்சு நொறுக்குனா இந்த தீர்வு காண முடியும் என்னதான் இது போட்டாலும் தனியார் பிளட் பேங்குக்கும் அரசாங்க மருத்துவருக்கும் நிறைய லிங்க் இருக்கு இத்தனை யூனிட் தானே இவ்வளவு காசு தரீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி நடக்குது அரசாங்கம் தான் காரணம் அரசியல் சட்டம் காரணம் தனியார் மையம் தாராள மையத்தை ஒழிச்சாதான் இதை கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி என்னோட கருத்து ரொம்ப நன்றி அவங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ண வைக்க தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இப்போ போன நேயர் குறிப்பிட்டு இருந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் வந்து அரசு மருத்துவமனை தவறுகள் மக்களை வந்து தனியார் மருத்துவமனை பக்கம் வந்து திசை திருப்புற ஒரு யுக்தியா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை வந்து எல்லாரும் மனசுலயும் எழுப்பதா செய்து உங்களுடைய கருத்து அதாவது வேற வேறொரு தோழர் சொன்ன மாதிரி இது தனியார் மயமாக்களுடைய ஒரு இது தான் அங்க போய் திசை திருப்புறதுல இங்கதான் ஒண்ணுமே இல்லாம பண்ணிட்டாங்களே ஒவ்வொரு அரசுடைய திட்டங்களும் அரசு மருத்துவமனையை எப்படி வந்து வீணடிக்கலாம் என்பது போலதான் இருக்கின்றது நேஷனல் ஹெல்த் பாலிசி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் என்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஒரு மத்திய அரசு ஒரு பாலிசி கொண்டு வந்தாங்க அந்த பாலிசியில பிரைமரி செகண்டரி டெரிஷரி என்கின்ற மூன்று விதமான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட முதல் தரை என்பது ஆரம்ப சுகாதார நிறுவனம் இரண்டாவது என்பது மாவட்ட மருத்துவமனை மூன்றாவது என்பது மருத்துவக் கல்லூரி இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு பல காரணங்கள் சொல்லி பல திட்டங்களின் மூலமாக தனியார் துறைக்கு கொடுத்துவது அல்லது பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் என்கின்ற மூல தனியாரோட ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி என்பது போல்ற ஸ்கீம்ஸ் தான் போட்டாங்களே ஒழிய தனியார் துறையில இருந்து தனியார் துறையை வந்துட்டு போகாம பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் அரசு மருத்துவமனையை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் அதை பாதுகாக்கணும் அதற்கு அதிகமான நிதியை ஒதுக்கீடு பண்ணணும் அப்ப நிதி ஒதுக்கீடே கிடையாது உலக சுகாதார நிறுவனம் ஆறு சதவீதத்துக்கு மேல வந்து நீங்க ஜிடிபில ஹெல்த்துக்கு ஒதுக்கணும் சொன்னா இவங்க ஒண்ணுமே பண்ணலையே முக்கிய 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 ரெண்டு பர்சன்ட் வரத்துக்கே இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக மக்கள் வந்துட்டு தனியார் துறை நோக்கி போக வேண்டி தள்ளப்படுகின்றது ஏன்னா நம்மளுடைய அரசுடைய கொள்கையே தனியார் மயத்தை ஆதரித்து தான் இருக்கின்றது என்பது நீங்க ஏற்கனவே வந்து கட்டமைப்பு பத்தி கேட்டீங்க ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட ஒரு பிளட் கொடுக்கும் போது கிராஸ் மேட்சிங் சொல்லுவாங்க அதுல ஸ்லைட் டெஸ்ட் டியூப் டெஸ்ட் ரெண்டு டெஸ்ட் இருக்கு அந்த டியூப் டெஸ்ட் கூட வந்துட்டு மிகப்பெரிய மருத்துவமனை சென்னையில் கூட இல்லை அதுதான் சரியான டெஸ்ட் ஆக ஒரு ஹெச்ஐவி கிக்கான கிட்டு ஒரு கிராஸ் மேட்சிங் என்கின்ற ரத்தம் பொருந்துகிறதா என்று பார்ப்பதற்கான சிறிய சிறிய டெஸ்ட்டுகள் கூட நவீனமயமாக்கப்படவில்லை ஏற்கனவே நம்ம சாத்தூர் இன்சிடென்ட் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சம்பவத்தில் மூலம் அதுக்கப்புறம் கூட நியூக்ளிக் ஆசிட் டெஸ்ட் என்கின்ற ஹெச்ஐவி தோற்று இருக்கிறதா என்று பார்க்கக்கூடிய நவீன டெஸ்ட்டுகள் இல்லை நம்ம பேசின தமிழ்நாடு பிளட் டிரான்ஸ்மிஷன் பாலிசி அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் அதில் கூட படிப்படியாக அந்த நியூக்ளிக் ஆசிட் டெஸ்ட் என்கின்ற பரிசோதனையை நாம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று அரசு வந்து தனது கொள்ளு சொல்லியிருக்கு ஏட்டுச்சுரக்காய் கறிக்கு உதவாது சும்மா நீங்கள் வந்து ஒரு பாலிசி ஒன்று போட்டீங்க அதை போட்டுட்டு அதில் எனக்கு தெரியும் கோஆர்டினேஷன் இல்லை எனக்கு தெரியும் நியூக்ளிக் ஆசிட் டெஸ்ட் பண்ணணுன்னு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணுவேன் என்று சொல்வதனால மக்களுக்கு எந்த விதமான பயணம் இல்லை மக்கள் தைரியமாக அரசு மருத்துவமனை நோக்கி வர வேண்டும் பாதுகாப்பான ரத்தம் கொடுக்கப்படும் பாதுகாப்பான சிகிச்சை முறைகள் வழங்கப்படும் என்ற உத்தரவாதத்தை நம்பிக்கையை அரசு வந்து மக்கள்கிட்ட கொடுக்கணும் அதை வந்து அதை செய்ய இந்த அரசு தவறிவிட்டது எந்த விதமான தொழில்நுட்பத்தை வசதியும் பண்ணலை ஆனால் அதை விட்டுவிட்டு எது எது வேண்டாமோ அதெல்லாம் நல்லா செய்கிறாங்க முக்கியமாக என்னென்னா லேப் டெக்னீஷியன் மருத்துவர்களை பற்றி நான் சொன்னேன் அவங்களோட தகுதி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நான் சொன்னேன் அதே மாதிரி லேப் டெக்னீஷியன் என்கின்ற ஆய்வக நுட்பனர்கள் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான தகுதி வேண்டும் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ட்ரைனிங் தேவைப்படுகிறது தொடர்ச்சியாக எப்படி அப்டேட் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதையெல்லாம் அதில் இருக்கு ரெண்டு
ஆனால் அதை விட்டுவிட்டு எதை செய்யக்கூடாது அதை செய்கிறாங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பிரைவேட் லேபாக இருக்கட்டும் கிராமத்தில் இருக்கிற லேபுக்கு வந்துட்டு ஐநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் வேணும் அங்கே வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் வேணும் என்று சதுர அடியை அதிகப்படுத்த வேண்டும் என்று ஒரு மத்திய அரசு கிளினிக்கல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் என்ற ஆக்டின் மூலமாக என்ற விதியின் மூலமாக என்ற சட்டத்தின் மூலமாக இந்த மாதிரியான ரத்த பரிசோதனை நிலையங்களை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் என்று கூறுகிறது இது வரவேற்கத்தக்க ஒன்று ஏன்னா எதுவுமே வந்து ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கணும் ஒரு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதில் மாற்று கருது கிடையாது ஆனால் அதே நேரத்தில் அங்கு இருக்கின்றவர்களுடைய தகுதி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் அங்கே செய்யப்படுகின்ற டெஸ்ட் எந்த தரமானதாக இருக்கிறது என்பதை அரசு உறுதிப்படுத்த வேண்டும் அந்த கிட்டெல்லாம் தரமாக இருக்கிறதா அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்த வேண்டும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த ஸ்கொயர் ஃபீட்டு வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு இருந்தால் தான் நீங்கள் பண்ண முடியும் இல்லாட்டி அந்த லேபெல்லாம் மூடு ஆக சிறிய ரத்த பரிசோதனை நிலையங்களை மூடிவிட்டு மிகப்பெரிய கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு சாதகமான சட்டங்களையும் விதிகளையும் இயற்றுவதில் மட்டுமே இந்த அரசு குறிக்கோளாக கொண்டிருக்கிறதே ஒழிய இந்த இரத்த பரிசோதனை நிலையங்கள் இரத்த வங்கிகள் அதனுடைய திறமையையும் தகுதியையும் பாதுகாப்பையும் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்பதில் இந்த அரசு அக்கறையே கொள்ளவில்லை என்பதுதான் எங்களது குற்றச்சாட்டு நேர்கள் இணைப்பில் இருக்காங்க டாக்டர் உங்ககிட்ட கருத்துக்களை கேட்டுலாம் வணக்கம் யார் இங்கிருந்து பேசுறது இது மக்களின் குரல் சுந்தரவதனம் வணக்கம் சார் உங்களுடைய பெயர் சொல்லுங்க உங்க கருத்து என்ன சுந்தரவதனம் फ्रॉम மயிலாவரம் உங்களுடைய கருத்து என்ன சார் இந்த கவர்மெண்ட் வந்ததுல இருந்து யாரே அப்பாயின்ட்மென்ட் கேக்கறது ஹாஸ்பிடல்ல எந்த துறையிலும் நேரடி அப்பாயின்ட்மென்ட் கேக்கல ஸ்டூடண்ட் வந்து வேலை பார்க்கிறது என்னன்னு தெரியாது லேப் டெக்னீஷியன்ஸ் நான் சர்வீஸ்ல இருந்து 40 வருஷம் சர்வீஸ்ல இருந்து வந்த கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிடல்ல இருந்து பெரிய கேவலமான விஷயம் ஹாஸ்பிட்டல் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த பிளட் பத்தி சொல்லனாலவே நாளைக்கு எக்ஸ்பயரி ஆக போற மெடிசன் அது அன்னைக்கு உடனே அனுப்புங்க காலி பண்ணுங்க அப்படிங்கற நிலையில தான் இருக்கு பிளட் நிறைய பேர் குடுக்குறாங்க பிளட் வாங்கி வைக்கறாங்க உடனே உடனே இமிடியேட்டா அது குடுக்குது கிடையாது இது ஸ்டாக்ல இருக்கும் எக்ஸ்பயரி ஆக பிளட் சப்ளை ஆயிட்டு இருக்கும் எந்த துறையில அப்பாயின்ட்மென்ட் கிடையாது எல்லா மருத்துவத்துறைக்கு ஒதுக்கிற காசெல்லாம் வேற எடுத்து செலவு பண்றது இந்த தகராறு அடிக்கடி நடந்தது பல வருஷமா இருக்கு இன்னைக்கு இல்ல ஏற்கனவே ஒரு தடவை ஒதுக்கப்பட்ட தொகை பூரா நேரம் ஸ்டேடியம் கட்டிட்டாங்க இந்த மாதிரி அக்கரமாக எங்களால வரலாம் போதில் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணணும் சர்க்கார் வந்து கவர்மெண்ட்ல இருக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ண வைக்கு இன்னொரு நேரம் இருக்காங்க உங்ககிட்ட உங்களுடைய கருத்துக்களை கேட்டுடலாம் வணக்கம் இது மக்களின் குரல் யாரங்கிறது பேசுறது வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க உங்களுடைய கருத்து என்ன வணக்கம் உங்களுடைய கருத்து என்ன சார் இப்ப வந்து ரத்த வங்கியில வந்து ரத்தம் வந்து பழசு அப்படி இப்படின்னு வந்து கற்பிணி பெண்களுக்கு எல்லாம் ஏத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல வந்து முழுக்க முழுக்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அரசியல் அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட அதிகமான உள்நோக்கம் இருக்குங்க மேடம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப வந்து தனியார் ரத்த வங்கி இருக்குல்ல தனியார் ரத்த வங்கி இவங்க பூராமே கூட்டம் சேர்ந்துதான் அந்த புது ரத்தம் ஏத்தனோடனே எல்லாத்தையும் எடுத்து போய் வித்துறாங்க வித்துட்டு பழைய ரத்தத்தை பூராத்தையும் சேர்த்து அந்த இதுல இறக்கிடுறாங்க அதான் மேலும் மேலும் உயிரிழப்புக்கு இருக்கு காரணமாக வந்து இது சின்ன குழந்தைகள் இப்போ வந்து கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு அப்படிங்கும் போது பயங்கரமா இதுவும் வந்து வருத்தத்து கூடியதுதான் ரொம்ப நன்றி அவங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ண வைக்க இன்னொரு நேர் இணைப்புல இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் இது மக்களின் குரல் யாருங்கிறது பேசுறது டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் இப்போ ஒரு பிளட் பேங்கோட ஃபெசிலிட்டிஸ் எப்படி இருக்கணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத பற்றி பேசணும் பொதுவாக ஒரு பிளட் பேங்க் அப்படின்றது எப்படி செயல்படணும் அதுக்கு ஏதாவது ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கா ஆமாம் எல்லாமே வகுக்கப்பட்டு இருக்கிறது எல்லாமே பிளான்டாக இருக்குது திட்டங்கள் அதே மாதிரி ரத்தத்தை வந்து எப்படி ஏற்றணும் அப்படிங்கிறதும் இருக்குது இப்போ ரத்தத்தை முழுமையாக ஹோல் பிளட் அப்படியே ஏற்றுறதுனால என்னென்ன தீமைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்துட்டு வெறும் இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் டெங்கு ஃபீவர்னால் பிளேட்லெட்டு மொத்தம் ஏற்றினா போகிற நம்ம இருக்குது மொத்தமாக ஏற்றினா ஒரு யூஸும் கிடையாது தேவையில்லாமல் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ரத்த அணுக்கள் வெள்ளை அணுக்கள் இந்த மாதிரி தட்டை அணுக்கள் எல்லாமே ஒரு ஆளுக்கு ஒன்று போகணும்னா அதை மொத்தம் ஏற்றினா போகிறோம் அப்போ அதை வந்து பகுத்தாய்ந்த அந்த காம்பனண்டாக ரத்தத்தை அதோடைய கூறுகளாக பிரித்து பயன்படுத்துறது ஒரு மிக அதுதான் முக்கியம் உலக சுகாதார நிறுவனம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தொண்ணூறு சதவீதம் நீங்கள் அப்படிதான் ரத்தத்தை கூறுகளாக்கி தான் ஏற்ற வேண்டும் என்று கூறுகிறது ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னா எண்ப
அந்த மாதிரி மொத்தமாக தான் ஏற்றிட்ருக்கோம் ஒரு இருபது சதவீதம் தான் இருபது சதவீதம் தான் நம்ம வந்து கூறுகளாக்கி இது பண்ணுறோம் அதனால் வந்துட்டு ரத்தம் வேஸ்ட் ஆகுது ஒரு இதில் தேவையில்லாதவங்களுக்கு தேவையில்லாத ஏற்றும் பொழுது அது முதல்ல வேஸ்ட் ஆகுது அது வேற ஒருத்தருக்கு தேவைப்படும் இல்லையா அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து தேவையில்லாத ஆன்டிஜென் இன்ஃபெக்ஷன் அலர்ஜி போன்றதெல்லாம் வருவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றது இது ஒன்று இன்னொன்று வந்து என்னென்னா இப்போ ஏற்கனவே நடந்த சாத்தூர் தம்பவம் மாதிரி நடக்காமல் இருப்பதற்கும் அந்த ரத்தத்தை கூறுகளாக்கி நம்ம ஏற்றும் பொழுது அந்த அந்த கொடையாளிக்கு மீண்டும் ஒரு முறை எச்ஐவி இருக்கிறதா என்று பரிசோதனையும் செய்ய முடியும் அந்த மாதிரியான ரத்த கூறுகளை கூறுகளை வந்து நம்ம ஒரு வருடம் வரைக்கும் பாதுகாப்பாக வச்சுக்கலாம் அப்போ உடனே இப்போ வெறும் ஹோல் பிளட்டாக வைக்கும் பொழுது ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாளுக்குள்ள அந்த பிளட்டை வந்து நம்ம அப்புறம் யூஸ் பண்ணாமல் தூக்கி எறிய வேண்டிய ஒரு இது ஏற்படுகிறது ஒவ்வொரு ரத்தமும் வந்து ரொம்ப மிக முக்கியமானது அதை நம்ம வந்து குப்பை தொட்டியில் எரிய கூடவே எரியவே கூடாது அந்த எரிவது அந்த கொடையாளியே அவமானப்படுத்துறது மாதிரி இருக்குது ஆக அந்த கொடையாளி ஒன்று கொடுத்துருக்கின்ற ரத்தத்தை கரெக்டாக வந்துட்டு கூறுகளாக பிரித்து பல மாதங்கள் அதை பாதுகாப்பாக வச்சுருந்தா எப்பப்போ தேவைப்படுமோ அதை பயன்படுத்திக்கலாம் இது ஒரு முக்கியமான கூறு அதை நம்ம செய்கிறோமா அப்படின்னா இல்லை அதை நோக்கி நாம் போயிட்டு இருக்கோமான அதுவும் இல்லை இப்போ கூட ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் நாற்பத்தி ஐந்து சதவீதம் தான் ரத்தத்தை வந்து கூறுகளாக நம்ம வந்து ஏற்றிட்ருக்கோம் அதில் அரசு கவனம் செலுத்த வேண்டும் சில இடங்களில் கூறுகளை பிரிப்பதற்காக காம்பனன்ட் செப்பரேட்டர்கள் சரியாக பயன்படுத்தப்படவில்லை வாங்கி வச்சுட்டு பயன்படுத்தாமல் இருக்கின்றாங்க என்ற தகவல்கள் கூட வருகின்றன இதையும் வந்து வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம் அதை வந்து டிமாண்ட் எங்கே இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பயன்படுத்தணும் எங்கே எந்த மிஷின் தேவைப்படுதோ அதை வாங்கணும் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக வாங்கி வச்சுட்டு அதை பயன்படுத்தாமல் இருப்பது தவறு இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் வேற ஒரு நபர் வந்துட்டு நமக்கு டாக்டர்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் இல்லை மருத்துவமனையில் அப்பாயின்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நண்பர் சொன்னார் அது மிகவும் முக்கியமான இது அப்பாயின்மெண்ட் மாத்திரம் பிரச்சனை இல்லை அதை எல்லாமே கான்ட்ராக்டில் போடுகிறார்கள் அதுவுமே வந்து முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை ஒரு பதிமூணாயிரம் சம்பளம் பன்னெண்டாயிரம் சம்பளம் பத்தாயிரம் சம்பளங்கும் போது அவங்களுக்கு எந்த விதமான அக்கௌண்டபிலிட்டி இல்லை ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா நாளைக்கு நம்மளை கேட்பாங்கன்றதே இல்லை இன்னைக்கு கூட நீங்கள் வந்து செய்தித்தாள்களை பார்க்கலாம் நாங்கள் தவறு செய்தவர்களை அந்த லேப் டெக்னீஷியன் என்ற ஆய்வக நுட்பனர்களை நாங்கள் வேலையிலேருந்து எடுக்கிறோம் அவங்க வந்துட்டு கான்ட்ராக்டாக இருந்தால் உடனே வேலையை விட்டு எடுத்து நடவடிக்கைகள்ிட்டு <laughs> 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 ஏதா பிரச்சனைனா நாளையில் நான் வேலை விட்டு நின்றுடுவேன் என்பது போல் இருக்கும் பொழுது அந்த மாதிரியான தொழில் கிடையாது இது இதில் வந்து பொறுப்பும் அக்கறையும் வேணும் நாளைக்கு நான் அவங்க மூஞ்சை முழிக்கணும் எனக்கு இந்த வேலை போயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கணும் ஆக வந்து நிரந்தர அடிப்படையில் நம்ம வந்து இந்த மருத்துவத்துறையிலும் சுகாதாரத்துறையில் இருக்கின்ற துணை சுகாதார பொறுப்புகளில் செவிலியர்கள் லேப் டெக்னீஷியன் எல்லாரையும் போட்டால் தான் இது வந்து சரியாக இருக்கும் அப்போ தான் ஒரு பொறுப்பு வந்து பொறுப்போடு அவங்க வேலை செய்ய முடியும் அரசே வந்து தன்னுடைய பொறுப்பை வந்து தட்டி கழிக்கிறது என்பது தான் நம்ம சொல்ல வரும் இப்போ மற்ற மாநிலங்களில் இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கா அங்கே இருக்கிற இரத்த வங்கிகள் வந்து எப்படி செயல்படுவது அங்கே முறையாக வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கடைபிடிக்கப்படுதா மற்ற மாநிலங்களில் இந்தியாவில் இந்தியாவில் மற்ற மாநிலங்களை வந்துட்டு ஒப்பு நோக்கும் போது தமிழ்நாடு சில விஷயங்களில் வந்துட்டு முன்னேறிய மாநிலமாக தான் இருக்கிறது ஆக முன்னேறிய மாநிலமாக இருக்கிறது என்பதற்காக நம்ம வந்து இப்போ முன்னேறிய மாநிலம் நம்மளாக சொல்லிட்டு இருந்தோம் இப்போ பாருங்கள் பதினைந்து இறப்பு இருக்குது மற்ற மாநிலங்கள் தமிழகத்தை பார்த்து சிரிக்கின்ற நிலைமைக்கு நம்ம வந்து கொண்டு வந்துட்டோம் நம்ம முன்னேறி இருக்கோம் முன்னேறிக்கோம்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கோம் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா தாய் மரணங்களில் வந்து தமிழகம் வந்து இப்போ மூன்றாவது இடத்து இருக்கிறது நமக்கு முன்னாடி வந்துட்டு கேரளா மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது நம்ம முன்னேற்றத்தை வந்து நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு போய் காமிக்கணும் ஒரு விஷயத்தையே நம்ம வந்து சொல்லிகிட்டே இருக்க முடியாது அடுத்த லெவலுக்கு போகணும் இப்போ எப்போதுமே எல்லா விஷயங்களிலும் கேரளா வந்துட்டு முன்ன முதல் மாநிலமாக இருக்கிறது என்றால் அந்த அந்த இடத்தை நாம் அடைவதற்கு முயல வேண்டும் மற்ற மாநிலங்களை விட சில விஷயங்களில் சில இடங்களில் சில தகவல்களில் தமிழ்நாடு முன்னேறி இருக்கிறது என்பது மறுக்க முடியாது அது நமக்கு வந்து தொடர்ந்த பல கட்டங்களில் திராவிட கட்சிகள் இருக்கின்ற ஆட்சி செய்த உடைய பலன் தான் சொல்லணும் ஆனால் அதுலேயும் நம்ம திருப்தி அடைஞ்சிட்டு இருக்க முடியாது இவ்வளோ தவறு நடக்குது இப்போ தான் சாத்தூரில் நடந்தது இப்போ நீங்கள் காஞ்சிபுரத்தில் அந்த தலை துண்டாயிடுச்சுன்னு சொல்கிறோம் ஆக நம்ம இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம என்ன க பாடம் கற்பிக்க வேண்டியிருக்கிறது என்றால் ஒரு பெண் வந்துட்டு பாதுகாப்பான இடத்தில் அவங்களுக்கு பிரசவம் நடக்க வேண்டும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வந்து நம்மளுடைய கொள்கையை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து பாதுகாப்பான இடத்துல பிரசவத்தை
மட்டுமே பெண் பிரசவத்துக்கு அனுப்ப வேண்டும் இது நல்ல நகரமயமான ஒரு மாநிலமா நம்ம இருக்கும் பொழுது ஒரு மிகச்சிறிய கிராமத்துல இருக்கிற ஒரு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் தான் பெண் பிரசவத்தை பார்க்கணும் ஏன் நீங்க வற்புறுத்துறீங்க அங்க ஏன் நீங்க டார்கெட்டை பிக்ஸ் பண்றீங்க இது தேவையே இல்லையே ஒன் நாட் எயிட் ஆம்புலன்ஸ் இருக்கு நல்ல சாலை வசதிகள் இருக்கிறது நம்ம அந்த பெண்ணை மிகவும் பாதுகாப்பான இடத்துக்கு ஒரு தாலுக் குவார்டர் ஹெட் குவார்டர்ஸ்லயோ இல்ல டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்டர்ஸ்லயோ டிரான்ஸ்பர் பண்ணியே நம்ம வந்து டெலிவரி பார்க்க முடியும் வேற வழி இல்லை என்றால் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் இப்ப நீங்க வந்து இந்த இடத்துல எட்டு டெலிவரி பார்த்தே ஆகணும் பார்த்து டெலிவரி பார்த்தே ஆகணும்னு ஒரு டார்கெட் எதுக்கு பிக்ஸ் பண்றீங்க ஆக ஒரு பெண்ணுடைய பாதுகாப்பை விட உங்களுடைய டார்கெட் முக்கியமாகிறது ஒரு பெண்ணுடைய உயிரை விட உங்களுக்கு உங்களுடைய டார்கெட் முக்கியமாகிறது ஆக முதலில் தமிழக அரசு இது போன்ற ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாத சூழ்நிலையில் பெண்களுக்கு பிரசவம் பார்ப்பதை நிறுத்த வேண்டும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் டாக்டர் மேல மிஸ்டேக்கு டாக்டர் ஏன் வரல அங்கே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் டாக்டர் போஸ்டிங்கே இல்லை இல்லாத இடத்துல டாக்டர் எப்படி இருப்பாங்க இந்த தகவல்களை எல்லாம் மக்களுக்கு சொல்லாமல் மருத்துவரையும் நான் சஸ்பெண்ட் செய்து விட்டேன் என்று ஒரு டிவியேஷன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கண் துடைப்பு நாடகமாகத்தான் அரசு வந்து செய்து கொண்டிருக்கிறத ஒழிய ஸோ ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் செயல்பட வேண்டும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் செயல்படுவது வேண்டும் என்றால் போதுமான எண்ணிக்கையில் மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் அங்கே போடப்பட வேண்டும் ஆறு டாக்டர் இல்லாமல் ஆறு நர்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் ரோஸ்டர் போட முடியாது அப்போ அங்கே போகிற நேரத்தில் டாக்டர் இல்லைன்ற மக்கள் இது பண்ணுறாங்க மக்களுக்கு உண்மை தகவல்களை சொல்லுவதே இல்லை அரசு தான் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் வந்து அங்கே வேலை செய்கிறவங்க மேலே அவங்க தான் மிஸ்டேக்கே டாக்டர் இல்லை சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டாங்க இது ஒரு தீர்வு அல்ல இரு மக்களும் அதை உற்று நோக்க வேண்டும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அரசு மருத்துவமனையில் அங்கே அத்தனை டாக்டர்ஸ் இருக்காங்களா அத்தனை டாக்டர்கள் முதல் போஸ்ட் செஞ்சுருக்காங்களான்னு பார்க்கணும் அத்தனை நர்ஸ் இருக்காங்களான்னு பார்க்கணும் அதெல்லாம் பார்க்காம மருத்துவர்கள் மீது வந்துட்டு மா மர் மக்களுக்கும் மருத்துவர்களுக்கும் மக்களுக்கும் செவிலியர்களுக்கும் நடுவில் இருக்கின்ற ஒரு போராட்டமாக அரசு திசை திருப்புகிறது அரசு தனது தவறை மூடி மறைக்கிறது தனது தவறுகளை மூடி மறைக்கிறது இந்த போக்கை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் போதுமான அளவு மருத்துவர்களை போட வேண்டும் பாதுகாப்பான இடத்தில் பாதுகாப்பான கட்டமைப்பு உள்ள இடத்தில் மட்டுமே பெண்கள் பிரசவம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நிலையை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் இது அரசின் கடமை அப்படி இல்லைனா இந்த அரசு மீது மக்கள் கடும் கோபத்தில் இருக்கிறார்கள் இந்த இதை இந்த அரசு உணர்ந்தே இருக்க வேண்டும் ரொம்ப வேலிடான பாயிண்ட்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் அது முன்னாடி நேர்கள் வந்து இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்களோட கருத்தை கேட்டுடலாம் வணக்கம் இது மக்களின் குரல் யார் இங்கிருந்து பேசுறது வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க உங்களுடைய கருத்து என்ன மதுரை மேலூர்ல இருந்து பேசுறேன் உங்களுடைய கருத்து என்ன சார் என்னோட கருத்து என்னன்னா செவ்வாய்க்கிழமை வந்து இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து செவ்வாய்க்கிழமை எங்க ஏரியால வர சொல்றாங்க அவங்க வந்து எப்படின்னா ஒரு இருநூறு பேர் முன்னூறு பேர் வராங்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் ஒரு இருநூறு பேர் முன்னூறு பேர் வந்து வராங்க ட்ரீட்மெண்ட் ஆனவங்க ஹலோ சொல்லுங்க சார் இணைப்புல தான் இருக்கீங்க சொல்லுங்க அவங்க ப்ரெஷர் பாக்க வரேன்னு சொல்லிட்டு இங்க இருந்து நாங்க அவங்க கூட்டு போறது ஏழு மணி காலையில கூட்டு போறோம் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போறது அவங்க வாரது பத்து மணிக்கு வராங்க ப்ரெஷர் பாக்குறதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஆள் தான் ப்ரெஷர் பாக்குறாங்க அது முடியறதுக்கே ப்ரெஷர் பாத்து முடியறதுக்கே மூணு மணி நாலு மணி ஆயிருக்கு மதியானம் சாப்பிடறது இல்ல அவங்க பிரெக்னெண்டா இருக்குங்க அவங்க அவங்க செக்கப்புக்கே வந்து நாலு மணி ஆயிருக்கு நாங்க வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு அஞ்சு மணி ஆயிருக்கு சரியான முன்னொரு ஒரு ஒருத்தவர் வந்து இந்த பிளட் டெஸ்ட் பண்றவர் என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க பார்த்தா பாருங்க பாக்கலாட்டி போயிட்டே இருக்கு மரியாதையே கொடுக்க மாட்டாரு பார்த்தா பாரு பாக்கலாம் போ அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க நாங்க என்ன பண்றது சரி நாங்க இந்த திக்ரி நம்பர் வாங்கணும் அது வாங்கணும் இது வாங்கணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நான் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து பெரும்பாலும் இந்த பீரியடு வந்து கவர்மெண்ட்ல வந்து அந்த மாதிரி ரூல்ஸ் போட்டுக்கோங்க நல்லா இருந்துச்சுன்னா நாங்களே அங்கேயே பாத்துருவோம் ஜிஎஸ்லயே இப்ப எதுவுமே நல்லா இல்ல அப்படின்னு இந்த திக்ரி நம்பர் வாங்கணும் அப்படின்னு ஒரு கட்டாயத்துக்காக நாங்க போற மாதிரி இருக்கோம் அவங்க பேசுறதுல அப்படிதான் பேசுறாங்க சரியான அணுகுமுறை கிடையாது பேஷன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை வந்து அவர் பதிவு பண்ணியிருக்காரு இணைப்பில் வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ண வைக்க நன்றி டாக்டர் நம்ம இந்த நான்கு மாதங்களில் பதினைந்து கர்ப்பி கர்ப்பிணிகள் இறந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து அரசாங்கத்தினுடைய தவறு அங்கே இருந்த மருத்துவர்களுடைய தவறு இதை பற்றிலாம் பேசிகிட்டு வரும்போது இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் மக்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு விழிப்புணர்வாக இருக்கணும் அது வந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறதுக்கு வந்து அரசாங்கம் இதை செய்ய முடியுமா அதாவது நீங்கள் மருத்துவமனையில் போ
இது ஒன்று அவரே வந்து அந்த பிரச்சனைக்கான காரணத்தையும் சொன்னார் ஒரே ஒருத்தர் தான் உட்காந்து பிபி பார்க்குறாங்கன்னு ஏன் அந்த இடத்துல ஒரு நாலு பேரை வேலைக்கு போட்டால் என்ன அதுதான் ஆக ஒரு மருத்துவமனைக்கு எத்தனை நோயாளிகள் வருகிறார்கள் அந்த நோயாளிகளுக்காக எத்தனை மருத்துவர்கள் வேண்டும் எத்தனை செவிலியர்கள் வேண்டும் எத்தனை துணை லேப் டெக்னீஷியன்கள் வேண்டும் எத்தனை ஓடி டெக்னீஷியன் வேணும் எக்ஸ்ரே எடுக்கிறவங்க எத்தனை பேர் வேணும் இசிஜி எடுக்கிறவங்க எத்தனை பேர் வேணும் மருந்தை கொடுப்பதற்கு ஃபார்மசியில் ட்ரக்ஸு கொடுக்கறதுக்கு மாத்திரைகளை கொடுப்பதற்கு எத்தனை பேர் வேண்டும் என்று கணக்கு எடுத்து அந்த கணக்கெல்லாம் இருக்குது அதுக்கு தகுந்தார் போட்க ஆட்களை நியமிப்பது இல்லை அதுதான் இங்கே பிரச்சனை அப்போ நீங்கள் எங்கே அங்கே சிக்கனம் இது பண்ணுறீங்க மருத்துவத்துறையிலையும் பொது சுகாதாரத்துறையிலையும் நீங்கள் சிக்கனம் பண்ணி என்ன சாதிக்க போகிறீங்க அதுதான் இப்போ பிரச்சனை மக்கள் வந்துட்டு மக்கள் வந்துட்டு வராங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு உள்ளே நுழைகிறாங்கன்னா அவங்க ஹாஸ்பிட்டலை விட்டு எவ்வளோ விரைவில் அந்த அவங்களுடைய சேவைகளை பெற்றுவிட்டு வெளியேற முடியுமோ அவ்வளோ நேரத்தில் வெளியில் அனுப்பணும் இதுக்கு வந்து அடிப்படை கட்டமைப்பு வேண்டும் போதுமான அளவில் எண்ணிக்கையில் மருத்துவர் உட்பட அனைத்து சுகாதாரத்துறை பணியாளர்களும் பணியமர்த்தப்பட வேண்டும் அங்கே தான் அரசு வந்து இது பண்ணிக்கிறது இஷ்டம் தான் போ போ இல்லாட்டி போ அப்படின்னு சொல்லுவது வந்துட்டு அவருடைய வேலை பலுவின் காரணமாக கூட அவர் செய்யலாம் மக்களும் என்ன விழிப்புணர்வா இருக்கணும்னா இத்தனை ஒரு ஆள் இருந்தா எப்படி பிபி பார்த்தா சரியாகும் சொல்லிட்டு அங்கேயே போராட்டத்தை நடத்த வேண்டும் ஆனால் அவருக்கு அவருக்குமே கை வலிக்கும் அவர் நாலு பேராக இருக்காரு பிபி அப்பரட்டஸும் போயிடும் ஆக வந்து பத்து பேர் உட்காந்து பிபி பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயத்த ஒரு ஆள் செய்யும் பொழுது அவருக்கும் மனச்சோர்வு உடல் சோர்வு பனிச்சோர்வு எல்லாமே வரும் அதே நேரத்தில் வந்துட்டு பெண்களும் வந்து பாது எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்தால் அவங்க வந்து மருத்துவரை பார்க்க வேண்டும் இவ்வளோ நேரம் காத்திருந்தாலே ப்ரெஷர் அதிகமாகிடும் நான் இப்போ உடல் சோர்வோடு இருக்கும்போது பசியோடு இருக்கும் பொழுது ஆக மருத்துவர்கள் உட்பட ஒவ்வொரு துறையிலும் இருக்கின்ற சுகாதாரத்துறை பணியாளர்கள் அனைத்து கட்டங்களிலும் அதிகப்படியான எண்ணி அதிகப்படியான எண்ணிக்கையில் பணியமர்த்தப்பட வேண்டும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப நான் எத்தனை பேர் வருகிறார்கள் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப பணியமர்த்தப்பட வேண்டும் அதை போர்க்கால அடிப்படையில் இந்த அரசு உடனடியாக செய்ய வேண்டும் மக்களுடைய விழிப்புணர்வு அந்த இடத்துல இருக்கணும் அங்கே போனால் டாக்டர் இல்லை என்ற கேள்விக்கு பதிலாக ஒருத்தர் தான் பிபி பார்க்குறாரு தவிர நீங்கள் இன்னும் நாலு பேரை போடுங்க என்று அந்த மருத்துவமனை அதிகாரிகள் சந்தித்தே பேசலாமே கேட்க வேண்டும் இந்த அரசுக்கு வந்து அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு எண்ணத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் போனால் மக்கள் வந்துட்டு பிரச்சனை பண்ணுவாங்க இப்போ மூணு மணி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு பார்த்துட்டு அமைதியாக போகிறதுனால தானே இந்த அரசு இதே மாதிரியான தொடர்ந்து நடவடிக்கை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்களுக்கு போ பாதுகாப்பான ஒரு சுகாதாரத்துறை வேணும் அப்படிங்கிறதோட அதை கனிவாகவும் இருக்க வேண்டும் சொல்கிறதா சொல்கிறீங்க அது கொஞ்சம் பாசமாக சொல்லுங்களேன் ஒரு க்ரீஃப் கவுன்சிலர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு அப்படின்னு ஒரு போஸ்ட் இருக்கிறது இப்போ நீங்கள் காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு பெண்ணோட தலை துண்டாகி விட்டதுன்னு சொல்லும்பொழுது குழந்தையோட தலை துண்டாகி விட்டது என்ற தகவல் வந்துட்டு நமக்கு எவ்வளோ அதிர்ச்சியாக இருக்குது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அந்த குழந்தை வயத்தில் ஏற்கனவே இறந்து விட்டது அந்த குழந்தை அழுகிய நிலையில் இருந்தது ஓகே இருக்கட்டும் ஒரு பெண் வயிற்றில் இருக்கிற குழந்தை இறந்ததுக்கு அப்புறம் அது எவ்வளோ ஒரு அதிர்ச்சியாக இருக்கும் அந்த பெண்ணுக்கும் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கவங்களுக்கும் அதை ஒரு நல்ல மருத்துவமனையில் ஒரு க்ரீஃப் கவுன்சிலர் ஒரு மனநல ஆ ஆலோசகர் வச்சு அம்மா இந்த மாதிரி த ஏதோ காரணத்தினால் உண்ட வயிற்றில் உள்ள குழந்தை இறந்து விட்டது இது வந்துட்டு ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் சரியாகிடும் இந்த குழந்தையை வெளியேற்றி விடலாம் இதனால் அடுத்த கர்ப்பம் தரிப்பது ஒன்றும் பிரச்சனை வராது இது எப்போ அது இந்த மாதிரி நடக்கும் என்று ஒரு நல்ல ஒரு கவுன்சிலிங்கை ஒரு ஒரு பேட் டயக்னோசிஸை ஒரு த ஒரு ஏற்றுக்கொள்வதற்கான மனநிலையை தயார்படுத்த வேண்டும் வரியா வந்தாவா வராட்டி போ இருந்தாரு இல்லாட்டி போ என்பது கா என்பதான நடவடிக்கைகள் இருக்கக்கூடாது அதற்கு போதுமான எண்ணிக்கையில் சுகாதார பணியாளர்கள் பணியமர்த்தப்பட வேண்டும் அவங்க வந்துட்டு சாஃப்ட் நே எப்படி பேசணும் அப்படிங்கிற சாஃப்ட் ஸ்கில் என்ற கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் என்கின்ற த தொடர்பு கொள் மக்களோட எப்படி தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் நோயாளிகள்கிட்ட எப்படி பேசணும் இதெல்லாமே சொல்லணும் பல எங்கள் சங்கத்தில் வந்துட்டு எங்கள் கட்சியில் நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மருத்துவமனைக்கு போனால் அங்கே என்ன நடக்குதுன்னே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க ஐசியூவில் இருக்காங்க நீங்கள் கொஞ்சம் கேட்டு சொல்கிறீங்களா டாக்டர் சொல்வாங்க ஒவ்வொரு ஐசியூலையும் இன்டர்ன்சிவ் கேர் போன்ற இடங்களிலும் டெய்லி வந்து தினமும் ஒரு அந்த துறைக்கு இன்சார்ஜ் இருக்கவங்க காலையில் வந்து நோயாளியோடைய உறவினரை பார்த்து பேசினா என்ன அதற்கான சிஸ்டமே இல்லையே எந்த விதமான தகவலும் இல்லைன்னா நீங்கள் நல்லாவே வேலை செஞ்சால் கூட உயிரை கொடுத்து வேலை செஞ்சால் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னே சொல்லலைன்னா மக்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஏன் அந்த மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம் இல்லை அதெல்லாம் வந்து இந்த அரசு வந்து ஏற்படுத்த வேண்டும் ஒரு கவுன்சிலிங் செஷன் வேணும் தினம் இந்த முக்கியமான இடங்களில் ஆச்
மருத்துவம் செய்யப்பட வேண்டும் நம்பிக்கையும் வேணும் அதை கனிவோடு செய்ய வேணும் அதற்கான கட்டமைப்பும் பணியாளர்களையும் வைக்க வேணும் அப்படி ஒரு அப்படி ஒன்று இருக்கு அப்படிங்கிறதும் அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லித்தர வேண்டும் நாங்க வந்து சுகாதார செயலாளரை சந்தித்து டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் கிட்ட எங்களுடைய எங்களுடைய எதை சார்பாக நாங்கள் சங்கத்தின் சார்பாக நாங்கள் கொடுத்தோம் என்ன கொடுத்தோம்னா நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் சாஃப்ட் ஸ்கில் எல்லாம் நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுங்க சொல்றத வந்து கனிவா சொல்ல வைங்க அவங்களுக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் கேப் என்கின்ற இது இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்லாம் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் ஏன்னா இதெல்லாம் தேவை நானே மனசு வந்து போய் நான் நோயாக இருக்கும் பொழுது அப்படி இருக்கும் பொழுது நான் வந்து அன்பாக எனக்கு பேசப்படலைன்னா அது இன்னும் அதிக மனவேதனையை கொடுக்கும் எனக்கு ஆக அரசு இதெல்லாம் கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு செயல்பட வேண்டும் தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் நேர்கள் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் இது மக்களின் குரல் யாருங்கிறது பேசுறது ஹலோ வணக்கம் அவங்க பேர் சொல்லுங்க உங்களுடைய நான் இருபத்தில இருந்து பேரச்சினி பேசுறேன் சொல்லுங்க உங்களுடைய கருத்து என்ன ஓகே இதுக்கு ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ அந்த பேஷண்ட்ஸ் ட்ரீட் பண்ற டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்துட்டு அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸோ இல்ல ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கோ எடுக்கும் இந்த மாதிரி அவங்க இந்த இடத்துல இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு போயிடுறாங்க அவங்க இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு வந்தாதான் ஓகே நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அங்க இருக்காங்க அப்போதான் அந்த அலட்சி அவங்களுக்கு இல்லாம அந்த கேரோட அவங்க வந்து பாப்பாங்க அப்புறம் இதுதான் மெயின் ரீசன் அவங்க இதுதான் அவங்க வந்து அப்புறம் அது இல்லாம கம்பேர் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் கம்பேர் பண்றப்போ இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல வந்து அவங்க வாங்குற ஃபீஸும் கம்மி தான் ஸோ இவ வாங்குற ஃபீஸ்க்கு நம்ம ஏன் இவ்வளவு கேர் எடுத்துக்கணும் அப்படியும் ஒரு அலட்சியமும் அவங்களுக்கு இருக்கு இதுதான் மெயின் ரீசன் அப்புறம் இப்போ இதை பத்தி ஒரு டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் பேசுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதை பத்தி யாருமே கண்டுக்கிறது இல்ல அப்படியே விடுறதுனாலதான் இந்த மாதிரி நிறைய வந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ நம்ம ஒரு ஒரு வாட்டி இருக்கிறப்பே நம்ம ஆக்ஷன் எடுக்கணும் இப்போ பிப்டீன் மெம்பர்ஸ் வந்து இறந்து போல தேர்ட்டி மெம்பர்ஸ் அந்த குழந்தையோட சேர்த்து ரொம்ப நன்றி மா இணைப்புல வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ண மைக்கு இன்னொரு நேர இணைப்புல இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் இது மக்களின் குரல் யாரங்க இருந்து பேசுறது என் பேர் தீபாங்க உங்களுடைய கருத்து என்னம்மா என்னோட தங்கச்சி வந்து பிக்ஸ் வரும் அப்ப வந்து பேபி ஹாஸ்பிட்டல் கிட்டு போனதுக்கு ஏஜ் ஆயிடுச்சு பதினொன்னு பதினோரு வயசு ஆயிடுச்சு நீங்க கேஎம்சி கிட்டு போனாங்க கிட்டு போன உடனே எவி டோஸ் போட்டு கை கால் வராம ஆயிட்டாப்பல அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சாங்க ஒரு அஞ்சாறு நாள் கழிச்சு நீங்க வீட்டுக்கு இட்டு போயிடுங்க இங்க இருந்தா செத்துருவாப்பல சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சு விட்டாங்க எங்களுக்கும் யாரும் இல்ல எனக்கு எங்க அம்மா அப்பா இல்ல நான் எங்க பெரியமா தான் பாத்துக்கிறாங்க எதுவும் இல்லாம நாங்க இட்டுன்னு வந்துட்டோம் இட்டுன்னு வந்துட்டு சும்மா ஒரு சின்ன கிளினிக் வச்சு நடத்துறாரு அவர்கிட்ட போய் வாயில தான் நாங்க இந்த விஷயத்த சொன்னோம் அவரு ஒரு பவுடர் மாதிரி கொடுத்து இத பால்ல டெய்லி களி கொடுங்கனாரு அதாவது ஒரு ஆறு ஆறு அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு குழந்தை எப்படி எழுந்து பேசுற அளவுக்கு இது பண்ணுமோ அந்த மாதிரி எங்க தங்கச்சி நடக்க பேச ஆரம்பிச்சாப்பல அப்ப எந்த அளவுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து மோசமா இருக்குது அத பாருங்க இது ஏன் வந்து ஒரு தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை எதுவுமே பாக்க மாட்டாங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேசுறது எல்லாமே இங்க பேசுறவங்க எல்லாருமே சென்னையில ஸ்டான்லி ஹாஸ்பிட்டல் என்ன நடக்குது மதுரை நடக்குதுன்னு பேசிட்டு இருந்தாங்க நான் சொல்றது இந்த ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் பஞ்சாயத்திலையும் இருக்கக்கூடிய பஞ்சாயத்து ஹாஸ்பிட்டல் சின்ன சின்ன ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் அந்த மாதிரிப்பட்ட ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஜென்ரலாவே பாத்தீங்கன்னா அந்த 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 ஒண்ணுதான் ஏழைகளுக்கு போறதுக்கான ஒரே இடம் அது நல்லா இருந்தாலும் சரி நல்லா இல்லாம இருந்தாலும் சரி அவங்க கிட்ட வேற வழி கிடையாது அங்க போய்தான் ஆகணும் அந்த மாதிரி நிலைமையில
எனக்கு தெரிஞ்சு மத்த வேலை பாக்குறவங்க துப்புரவு வேலை பாக்குறவங்க கூட இந்த இந்த பணிகள் அதாவது இந்த மருத்துவ பணிகளை செய்யற அவலமான நிலைமை இன்னைக்கும் நிறைய கிராம அலுவ ஆஸ்பத்திரிகள்ல நடந்துட்டு இருக்கு ரெண்டு போதுமான அளவு மருந்துகள் கிடையாது போதுமான அளவு மருந்துகள் கண்டிப்பா நம்ம ஆரம்ப சுகாதாரத்துல கிடையாது எங்க இடத்துல நம்ம பாத்தீங்கன்னா பல நோய்களுக்கு நம்ம எல்லாம் போயாச்சுன்னா அவங்க உடனே பிரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுப்பாங்க அது வெளியில போய் இந்த மருந்தை வாங்கிட்டு வாங்கிற மாதிரி கொடுத்துடுறாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல தேவையான அளவான தேவையான மருந்துகள் இருப்பதில்லை ஒண்ணு ரெண்டாவது அந்த சஃபிஷியண்டான மேன் பவர் இருக்கிறது இல்ல மேன் பவர் இருக்கிறது இல்ல இன்ன சென்ஸ் பிசிஷியன்ஸ் இருக்கிறது இல்ல டாக்டர்ஸ் இல்ல நர்சஸ் இல்ல நர்சிங் ஸ்டாஃப் கிடையாது அசிஸ்டன்ஸ் கிடையாது அட்டண்டன்ஸ் கிடையாது எதுவுமே ப்ராப்பரா இருக்காது மேடம் வி ஜென்ரலி நம்ம எப்ப போனாலும் சரி இந்த மாதிரிப்பட்ட இதுல எப்பவுமே இருக்கிறது இல்ல நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் சரி நிறைய ப்ராப்ளம் வந்து இப்ப ஒரு உறவினர்கள் வராங்க பாக்குறதுக்கு வராங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றது கிடையாது திடீர்னு பார்த்தா ஆளு இல்லைங்க முடிஞ்சிருச்சு கொண்டு போறீங்க மாதிரி லெவல்ல தான் இந்த லாஸ்ட்ல தான் உங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் எனக்கு பர்சனலாவே மேடம் எனக்கு வந்து மதுரையில பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ல ராஜாஜி ஹாஸ்பிட்டல்ல என்னுடைய மாமியார் என்னுடைய மதுரன்ல வந்து அட்மிட் ஆயிருந்தாங்க அட்மிட் இன் சென்ஸ் அவங்க சென்னையில இருக்கிறாங்க அவங்க ஏதோ வேற விஷயத்துக்காக வந்தப்போ மதுரையில ஃபெயின் டாக் கீழே விழுந்துட்டாங்க ஒரு ஆட்டோ கார் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ராஜாஜி ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்றாங்க எங்களுக்கு வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வரும்போது மூணாவது நாள் இப்படி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறாங்க எப்படி அவங்க நம்பர்ஸ் எடுத்து கூப்பிட்டாங்கன்னு கூட தெரியாது நாங்க ரஷ் பண்ணி போயிட்டு இருந்தாங்க நேமில நானும் வைஃபும் போனோம் அவங்க பிரதத்தில் வந்துட்டாங்க சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க மூணு நாளாவே அன்கான்சியஸா இருந்திருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு பெட்ல படுக்க போட்டிருந்தாங்க நான் போறதுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலி இந்த ஹாஸ்பிட்டல் டீனை கூப்பிட்டு பேசுறேன் அவரை கூப்பிட்டு பேசுறேன் அப்படி வரேன் நீங்க கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் பாத்துக்கோங்க நான் வரேன் அப்படி இப்படி சொன்னேன் ஏன்னா கொஞ்சம் பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷரோ வேற ஏதாவது ப்ரெஷர் இருந்தா கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா பாத்துக்குவாங்களோங்கிறது அதனால நான் சொல்லிட்டு தான் கிளம்புனேன் நான் கிளம்பி நாங்க போகும்போது நைட்ல பாக்கும்போது அந்த வார்டுல யாருமே கிடையாது மேடம் ஒரு எண்பது பேஷண்ட் இருப்பாங்க ஒரு வார்டுக்குள்ளார அந்த பெட்டெல்லாம் போட்டுருக்காங்க இதுல இவங்க என்னுடைய மதுரன்ல வந்து அன்கான்சியஸாவே இருக்கிறாங்க இது மூணு அங்க பக்கத்துல படுத்துருந்தவங்க இருக்கவங்க கேட்கும்போது யாரும் பக்கத்துல கூட போகல மூணு நாளாவே இப்படிதான் படுத்திருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க அப்புறம் நான் அங்க வந்து உங்களுக்கு நேரத்துலவே தெரியும் நான் அப்புறம் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு இதெல்லாம் பண்ணி ஓகே சார் நாங்க காலையில இது பண்ணிடுவோம் அது பண்ணிடுவோம் பேசிட்டு இருந்தாங்க பெரிய டாக்டர் இல்ல அவர் வரணும் டீன் டென் இது வரணும்னு எல்லாம் ரொம்ப இது பண்ணாங்க அந்த சேம் நைட் மிட் நைட் அதே ஐ திங்க் ஏர்லி மார்னிங் ரெண்டு மணிக்கு வந்து தே கால் அண்ட் சேர் சீ ஓவர் முடிஞ்சிருச்சு கொண்டு போங்கன்னு அதாவது யாருமே அதுல சரியான தகவல்களை எங்களுக்கு தெரிவிக்கிறதுக்கு கூட யாரும் இல்லாம இருப்பாங்க ஒரு முன்வச்சிருக்கீங்களை <laughs> 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 <laugh